ஜேஎன்யு ஜாமியா மில்லியா போன்ற இடங்களுக்கு ஏன் உங்களால் போக முடியும் இல்லை அது முழுக்க முழுக்க எப்போதுமே ஒரு நக்சலைட் கூடார மாதிரியே மாறிடுச்சு ஜேஎன்யு பல்கலைக்கழகத்தில் போய் போராட்டம் நடக்கும்போது களத்தில் போய் திமுக பயணி திமுக ஒரு இடத்தில் கால் பதிக்கிறது என்றால் நிச்சயமாக அந்த இடத்தில் ஏதோ பின்புலத்தில் வந்து அது சரியான சொல்லாருக்கு வாய்ப்பு கிடையாது போராட்ட களமாக வன்முறையை உருவாக்கு என்கிற ஒரு வேலை வந்து அர்பன் நக்சலைட் அவங்களுடைய பணி அவர்கள் நேராக போராட்டத்தில் இறங்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க செய்யக்கூடிய பணிகளை பார்த்துட்டு தானாகவே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இரண்டு மதங்களாக பிரியலாம் மூன்று மதங்களாக சண்டையிட்டு போகலாம் நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக ஏதோ ஒரு ஹிந்து அமைப்பு தவறு செய்தால் அந்த ஹிந்து அமைப்புக்கான எல்லா பொறுப்பையும் பாரதிய ஜனதா ஏற்றுக்கொள்ள நிலையில் கிடையாது நீங்கள் ஏன் மாணவர்களை அடையாளப்படுத்தவில்லை மாணவர்கள் பின்னாடி யார் இருக்கா அங்க போய் கனிமொழி போய் ஜேஎன்யூல வந்து இன்னைக்கு உடனே திமுக என்ன நோக்கம் இருக்கு ஏதாவது நோக்கம் இருக்கா திமுக கால் எடுத்து வைத்த இடம் எல்லாமே வன்முறை தான் ஏழு வருடங்கள் கிட்ட அவங்க ஆட்சியிலே இல்ல சரிங்க என்ன கூடிய ஒரு ஐந்து வன்முறைகளை சொல்லி அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது என்ன வன்முறை ஸ்டாலினுக்கும் இம்ரான் கானுக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு சொன்னா இல்ல மக்கள் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாகிஸ்தானுடைய அதிபர் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறாரோ அதோடைய குரலா இவர் பேசுறாருன்னு தான் சொல்றாரு ஆட்சியில் அகற்றுவது மட்டும் திமுக கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையாக இருக்கக்கூடாது வேற என்ன பண்ணலாம் அவர்கள் இருந்தா சட்டம் இருந்தா அதுக்கு ஆதாரம் இருந்தா ஏத்தலாமே வள்ளுவருக்கு மதத்தை சாய்த்த முதல்ல பூசணி யாரு யாரு இயற்கையாகவே கடந்த பாஜக தான் பூசணி பாஜக இருந்தா கிடையாது பாஜகவுக்கும் ரஜினிக்கும் என்ன தொடர்பு ரஜினி ஏதாவது சொன்னா நீங்க கோவப்படுறீங்களே உங்களுக்கு ஏன் கோவம் வருது ஏற்கனவே நீட்டுக்கு ஆதரவா ஏதோ போராடிக்கிட்டு இருந்தாரு ஜெயிச்சாரா ஸ்டாலின் ஜெயிச்சாரா வெற்றி பெற முடியல ஸ்டாலினுடைய போராட்டங்கள் என்பது மக்களை திசை திருப்புவதற்காகவும் தன்னுடைய இடத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் செய்யக்கூடிய போராட்டம் அவர் இன்னைய வரைக்கும் மக்களுக்கு ஆதரவா மக்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து எந்த போராட்டம் பெருசா பண்ணி கிழிச்சாரு ரஜினி இந்து இந்துத்துவான்னு பேசுறது வந்து எச் ராஜா வேர்வையில இருந்து வந்தது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆமா நீங்க எழுதிருக்கீங்க அதற்கான துணிச்சல் இந்த தமிழகத்திலே தான் ஒரு இந்து இந்துத்துவா என்பதை நிலைநிறுத்த முடியும் இது வாக்குகளை பெறுவதற்காக நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரஜினியுடைய ஆன்மீக அரசியல் அப்ப இந்துத்துவ அரசியல் தான் இந்து அரசியல் தான் ஆமா வருமான வரித்துறை அவர் அழைச்சிட்டு வருது இந்த விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அவர் படப்பிடிப்பு காட்சிகளுக்கு போறாரு மறுபடியும் போறாரு நெய்வேலியில அங்க போய் பாஜக ஒரு பத்து பேர் கூட கிடையாது ஒரு போராட்டம் அவர் வந்து படப்பிடிப்பு நடத்தக்கூடாது விஜயுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்கு பத்து பேர் போதுமானது வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறப்பவர் எங் இந்தியா அமைப்பின் தலைவரும் பாஜகவின் இளைஞரணி இணை கோட்ட பொறுப்பாளர் ராமேஸ்வரம் கோட்ட பொறுப்பாளரான டிஎஸ்பி பாண்டியராஜ் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு டிஎஸ்பி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டி எஸ் பாண்டியராஜ் எங் இந்தியா அமைப்பு அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வச்சுக்கிட்டு மத்திய அரசின் திட்டங்கள் அதாவது மோடி அமித்ஷாவினுடைய திட்டங்கள் அவர்களை பற்றியான பரப்புரைகளை கல்லூரி மாணவர்களிடையே அதே போல பல பொதுக்கூட்டங்களை நிகழ்த்தி பேசிக் கொண்டிருப்பவர் எங் இந்தியா அமைப்பு எப்போது தொடங்கப்பட்டது யார் இந்த டிஎஸ்பி என்னுடைய ஊர் பொதுக்கோட்டை நான் கடந்த பத்து வருடங்களாக மாணவர்களுடைய இளம் பேச்சாளர்களை உருவாக்குறது பேச்சு ஆளுமைகளை கொண்டு வருவதுங்கிற வேலைகளை நாங்கள் தொடர்ந்து மாணவர்களுடைய இடத்துல தான் இருக்கிறோம் சின்ன சின்ன சேனல்ஸில் நிகழ்ச்சிகள் பேசுறது நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது இதுதான் என்னுடைய அடிப்படை வேலையாக இருந்துச்சு அப்புறம் எந்த அரசு வந்தாலும் நாம் குறை சொல்வதற்கும் அதை தவறாக திசை திருப்புவதற்கும் எல்லாருமே தயாராக இருக்கிறோம் இதுதான் மிக் மிகச்சிறந்த அரசியல்வாதிகள் எல்லாரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒவ்வொரு அரசாக இருந்தாலும் சரி அது இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசாக இருந்தாலும் சரி காங்கிரஸுடைய அரசாக இருந்தாலும் கூட சில திட்டங்கள் மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு சில நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொது தளமான ஒரு அமைப்பு தேவை அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்துச்சு இதை நான் துவங்கிய நேரம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்த போது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்கள்லேயும் இந்த ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு காரணம் வந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தகவலையும் தொடர்ந்து அந்த ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு களம் ஃபஸ்ட்டு மாணவர்களுடைய கூட்டமாக இருந்தது அது பல பேர் அரசியல் மேடைகளாக பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தாங்க அப்போ அந்த மேடைகளுக்குள்ளே பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் போகிறதுக்கோ பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவர்களுடைய ஆளுமை
இல்லை சில பேர் போயிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக எப்படின்னா இப்போ திமுகவுடைய ஒரு புதுக்கோட்டை ஒரு கூட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திமுகவுடைய தலைவர்கள் மேடையில் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் திமுகவை சார்ந்தவர்கள் அந்த மேடைக்குள்ள பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிரான ஒரு பரப்புரையை நிறுத்துவதற்கு ஒரு காரணம் அடிப்படை காரணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பின் பின்புலத்தில் பண்ணாங்க அது அங்கே இருக்க மாணவர்களுக்கு தெரியாது இந்த தளத்தில் முதல் முறையாக நான் ஒரு பயணம் நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் அடங்கிய ஒரு டீம் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்ப திண்டுக்கல்லேருந்து பொள்ளாச்சிலேருந்து ஒவ்வொரு கிராம கிராமமாக போய் எங்களுடைய அமைப்புடைய நோக்கத்தை சொல்லி இந்த இது வந்து ஒரு ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவுக்கான ஒரு ஒரு போராட்டமாக நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர நம் தேசத்துடைய பிரதமரையோ அரசியல் வன்மங்களை குவிக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டக்கலமாக இது இருக்கக்கூடாதுங்கிறத சில இடங்களில் இப்போ பழனியில் நாங்கள் பேசும்போது காலையில் ஆறு மணிக்கு மேடையில் போய் நான் உட்காந்துருந்தேன்னா அவங்க என்ன பேச அழைச்சது பதினோரு மணி இருக்கும் அப்புறம் நாங்கள் பேச ஆரம்பித்தோம்னா சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் மக்கள் வந்து எங்களுடைய கருத்தை கேட்பாங்க அந்த இடங்களில் விஷம பிரச்சாரம் நானும் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவான பிரச்சாரங்கள் அங்கே பண்ண போகல ஆனால் அங்கே விஷம இந்த பிரச்சாரம் நடந்துட கூடாதுங்கிறத நான் அந்த தலங்களில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேரை சந்திச்சிருப்பேன் அது ஒரு ஐந்து நாள் தொடர் வேலையா எடுத்துக்கிட்டு எல்லா கிராமங்களுக்கும் போனோம் இதை தாண்டி முத முத டெல்லியில் வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக ஜனவரி இரண்டாம் தேதி ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டம் நடந்தது இதற்கு பிறகுதான் அந்த பொங்கல் விடுமுறைக்கு பிறகுதான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வந்து மிகப்பெரிய தீவிரம் அடைஞ்சிச்சு அந்த ஜனவரி இரண்டாம் தேதியான போராட்டத்திலேயே அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான உண்ணாவிரதத்தில் கலந்து கொண்ட தமிழண்ணா நான் முதலில் தமிழனாகவும் பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தொண்டனாகவும் தேசியத்தை நேசிக்கக்கூடியவனாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாகவே நான் இருக்க விரும்புகிறேன் அதை அந்த துவக்கம் இந்த எங்கிண்டியாங்கிற ஒன்று உருவாக்க வச்சிச்சு இன்னைக்கு பல கல்லூரிகளில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகும்போது அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லை சார் மோடிக்கு வந்து தடை இருக்கு மோடி வந்தால் மாடலில் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் மோடியை பற்றியான அரசியல் பிரச்சாரத்துக்கு நான் போகலை எங்கள் பாரத பிரதமர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னென்னா எதிர்கட்சியினரும் கூட நம்மளுடைய திட்டங்களை பயன்தரணும் அந்த வேலையை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் இல்ல இது காங்கிரஸ் காலத்திலேயே நீங்க வந்து பண்ணிருக்கீங்க காங்கிரஸ் திட்டங்களை இல்ல எனக்கு கிடையாது நான் வந்து மோடியுடைய காலம் நீங்க எங்க இந்தியா அமைப்புன்னு ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு அரசின் திட்டங்களை கொண்டு போனோம் அரசின் பிரச்சாரங்கள் செய்யறவங்களை தடுக்க தடுக்க முயற்சி பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் பாஜகவில் இணைஞ்சிருக்கீங்களே ஆமா நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய முதல் தொண்டன் சரி அதற்கு பிறகுதான் எங்க இந்தியா நான் இரண்டு சாயலையும் ஒன்றுபடுத்த விரும்பல நான் கல்லூரிகளுக்குள்ள பேசும்போது இந்தியாவுடைய ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவுடைய திட்டங்களை பத்தி பேசுறேன் ஸ்கில் இந்தியாவை பத்தி பேசுறேன் மாணவர்கள்ட்ட மாணவர்களுக்கு தூய்மை இந்தியாவுடைய நோக்கத்தை பத்தி பேசுறேன் அது வெறும் விளக்கமா எடுத்துக்கிட்டு போட்டோ கொடுக்கக்கூடிய வேலை கிடையாது இன்னைக்கு இத்தனை லட்சம் கழிப்பறையை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு அந்த தூய்மை இந்தியா நமக்கு பயன்பட்டிருக்கு அது மாதிரியான இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவையில்லாத மாணவர்கள்ட்ட குவிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்களை கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றோம் இந்திய குடிமை சட்டத்துக்கு ஆதரவாக கூட கடந்த ஒரு கடந்த வாரம் ஒரு கல்லூரியில் நிகழ்ச்சி பண்ணியிருந்தேன் அப்பவும் கூட நாங்க சொன்ன விஷயம் கேள்வி கேளுங்க இதுல வந்து எப்போதுமே அரசுடைய திட்டங்களில் யார் அறிவாளி என்பது தேவையில்லை எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரு சரியான பதில் சொல்லணுமாங்கிற அவசியம் இல்லை எல்லா கேள்வியும் தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் ஒரு பதில் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் எல்லாரும் அறிவாளி இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு காலத்தில் எல்லாரும் முட்டாள்தனமா இருப்போம் ஆனா கலந்துரையாடல்ங்கிறது மிக அவசியமானது அந்த கலந்துரையாடலை மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போறோம் அவங்க கிட்ட பிஜேபிக்கு ஆதரவா நீங்க வாங்க மோடிக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படிங்கறது நாங்க சொல்லல இதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்தாறு கல்லூரிகளை மெல்ல மெல்ல போராடி உள்ள போனோம் இப்ப தானாவே நீங்க எங்க கல்லூரிக்கு வாங்க எங்க கல்லூரிக்கு வாங்க அப்படிங்கிற அளவிற்கான தேச சிந்தனைகளை நாங்க கொண்டு போறோம் அது மாணவர்கள் பயன்படுற மாதிரியான வேலைகள் செய்யறோம் அவங்க ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் தொழில் துவங்க துவங்குறாங்க இப்போ கல்லூரி முடிச்சு வர்றாங்க வந்த மாணவர்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ல கைட் பண்ணா நான் கைட் பண்ண தயாராக என்னுடைய மெயில் ஐடி அவங்களுக்கு அங்கேயே நான் கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் இந்த திட்டங்களில் தேவைப்படக்கூடிய எந்த உதவியாக இருந்தாலும் ஏன்னா எனக்கு டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருடையும் ஈஸியாக பழகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு இந்த மாணவர்களை சந்திக்கிறதுனால அதனால என்னுடைய கோரிக்கைகள் நியாயமான சட்டப்பூர்வமான கோரிக்கைகள் உடனடியாக நிறைவேற்றப்படும் அதனால அந்த வேலைகளை நான் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரேன் இல்லை இது ஒரு விஷயம் சிஏஐ விஷயத்தில் ஒரு போராட்டம் நடக்குது மாணவர்கள் விஷயத்தில் விசம பிரச்சாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு மத்தியில் நான் பேசுகிறேன்றீங்க அது மாதிரி இந்த டெல்லியிலே ரொம்ப பயணப்பட்டு நீங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போது ஜேஎன்யு ஜாமியா மில்லியா போன்ற இடங்களுக்கு ஏன் உங்களால் போக முடியும் இல்ல ஜேஎன்யூடைய பள்ளி அந்த பல்கலைக்கழகம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது நான் அந்த கடத்துல போய் இருந்தது வரைக்கும் சொல்றேன் அது முழுக்க முழுக்க எப்போதுமே ஒரு நக்சலைட் கூடார மாதிரியே மாறிடுச்சு இது வந்து அடிப்படை கம்யூனிஸ்ட் வாதிகளுடைய கல்லூரி தான் வார்த்தை இந்தியாவில் நக்சலைட்டுகளே இல்லை இல்லைங்க எல்லாரும் அழிச்சு ஒழிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா
அவங்க நிச்சயமாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல எந்த இடங்கள்லையும் போய் கடத்துறப்ப நின்றது கிடையாது அவங்க போய் நிற்கிறாங்கனாலே அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய பின்புலமான ஒரு அர்பன் நக்சலைட்டோட டீம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி கம்யூனிஸ்ட் இருப்பாங்க மேம்போக்கா பொருளாதார உதவிக்கு காங்கிரஸ் இருப்பாங்க அர்பன் நக்சலைட்னா அவங்க என்ன வேலை பண்றாங்க அது அர்பன் நக்சலைட்டுகள் என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியும் நீங்க அர்பன் நக்சலைட் அதுவும் வந்து நகர்ப்புறங்களில் இருக்கிற நக்சலைட் என்ன வேலை பண்றாங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்க ஒரே ஒருவனை ஈஸியாக வீழ்த்தி கொலை செய்வது என்பது ஒரே ஒரு கொலையோடு முடிந்துவிடும் இது நக்சலைட்டுகளுடைய வேலை அவங்க தன்னுடைய போராட்டங்களை மிக தீவிரமாக வன்முறையின் மூலமாக பண்ணுவாங்க ஆனால் போராட்ட களமாக வன்முறையை உருவாக்கு என்கிற ஒரு வேலை வந்து அர்பன் நக்சலைட் அவங்களுடைய பணி அவர்கள் நேராக போராட்டத்தில் இறங்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க செய்யக்கூடிய பணிகளை பார்த்துட்டு தானாகவே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இரண்டு மதங்களாக பிரியலாம் மூன்று மதங்களாக சண்டையிட்டு கொள்ளலாம் இல்லை மொழி ரீதியான பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் கலாச்சார ரீதியான பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் ஒரு எதை எது எது அன்னைக்கு முடியுமோ அதை வைத்து மனிதர்களை துண்டாடக்கூடிய பலம் வாய்ந்தவர்கள் அர்பன் நக்லைஸ் அதை மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இந்திய அரசு பாதுகாப்பற்ற தன்மையில் இருக்குது இல்லை இந்திய யார் நக்சலைட்டு யார் வந்து இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டிய ஒரு நபர் அப்படின்றத பாதுகாக்க தவறின இடத்துல அரசாங்கம் இருக்கு கிடையாது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய அர்பன் நக்சலைட் யார் பின்னாடி போய் ஒளிந்து கொள்கிறார்கள் அடையாளப்படுத்தி <laughs> ஒருவர்கள் <laughs> அந்த இந்த அமைப்பு பொறுப்பேற்று இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அரசாங்கம் தானே டிஎஸ்பி இது தேடி கொள் எங்க இதுதான் விட்டு வெளிச்சு வந்துட்டு இருக்கே ஒரு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அதுக்கு ஒரு பொறுப்பேற்றுற அளவுக்கு அரசாங்கம் வந்து அந்த ரைட்ஸ் எடுக்கறதுனால தான் பொறுப்பேற்றுறாங்க சரி சரிங்களா ஆனா அதே அர்பன் நக்சலைட் வந்து இந்த அமைப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்ப இந்த அமைப்புனா அது பாரதிய ஜனதா கட்சியோட அமைப்பா தான் இருக்குங்கறதுல இருந்து முதல்ல வெல்ல வாங்க அது தேவையற்றது எல்லா விதத்திலேயும் எல்லா இந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்துவ அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லிம் அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி தேசத்திற்கு ஆதரவான சிலரும் இருக்கிறார்கள் சுயநலத்தோடு இருக்கக்கூடிய சில அமைப்புகளும் இருக்கு அது எல்லா அமைப்புகளையும் இருக்கு அதை நம்ம ஜனநாயகம் இப்படி ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் அதற்காக ஏதோ ஒரு ஹிந்து அமைப்பு பொறுப்பேற்றுக்கொள்றதுக்காக இது பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய பொறுப்பாக இருக்க முடியாது இது நரேந்திர மோடியுடைய பொறுப்பு கிடையாது சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் ஏன் மாணவர்களை அடையாளப்படுத்தவில்லை மாணவர்கள் பின்னாடி யார் இருக்கா அங்க போய் கனிமொழி போய் ஜேஎன்யூல வந்து இன்னைக்கு உடனே திமுக துவங்குறதுக்கு என்ன நோக்கம் இருக்கு ஏதாவது நோக்கம் இருக்கா சரி ஜேஎன்யூ மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக திமுக துவங்குதா சரி திமுக வந்து ஜேஎன்யூ மாணவர்களுக்காக பாதுகாப்பு போராட்ட காலமா ஜேஎன்யூ பல்கலைக்கழகம் ஒரு போராட்ட காலமா மாறுது ஜாமியா மில்லியா போராட்ட காலமா மாறுது அதே போல முஸ்லீம் அமைப்புகள் ஒரு சிலர் சிஏவுக்கு எதிராக போராடுறாங்க நாற்பது நாளைக்கு மேல அதிகார மையத்துல இருக்கிற அதிகாரத்தினர் அந்த இடத்துக்கு போகணும் இல்ல போவே இல்லையே ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் சரியான தீர்வு நடந்து சரிங்களா பாராளுமன்றத்தில் அவையில் இருந்து கொண்டு எதிர்ப்பு எதிர்க்கக்கூடிய கேள்விகளை பாராளுமன்றத்தில் அவையில் தான் வைக்க முடியும் சரிங்களா அந்த பொறுப்பை அவங்க உணராமல் மாணவர்களை போய் எழுப்பிவிட்டு மாணவர்கள்கிட்ட பொய்யான வன்முறையை கட்டவிழ்த்து இவங்க நடத்தக்கூடிய நாடகங்களுக்கெல்லாம் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டு நடத்தக்கூடிய ஆட்சி அந்த இடத்துல போராட்டம் ஆதரவு கொடுக்க போறாங்க அந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கனிமொழி கொடுக்கும் போது அந்த போராட்டம் நிச்சயமாக இது அரசை வன்மையாக வன்முறையை தூண்டக்கூடிய போராட்டமா தான் இருக்கும் அங்க போய் உட்காந்து பேசக்கூடிய மனநிலை பாரதிய ஜனதா கனிமொழி போய் ஆதரவு திமுக கால் எடுத்து வைத்த இடம் எல்லாமே வன்முறை தான் 
திமுக கால்கள் தமிழ்நாட்டில் அப்படி நம்ம விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய வன்முறைகள் வரும் அஞ்சு சொல்லுங்க இந்த இந்த ஏழு ஏழு வரு ஏழு வருடங்கள் கிட்ட அவங்க ஆட்சியிலே இல்லை சரிங்க விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு ஐந்து வன்முறைகளை சொல்லிடுங்க இந்த ஏழு வருடத்தில் அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது என்னென்ன வன்முறை இல்லை நான் இந்த ஏழு வருடத்தில் கேட்குறேன் ஏழு வருடத்தில் ஆட்சி தான் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி ஆட்சி அவங்க வன்முறையை தூண்டுற அவங்க போராட்ட களத்துக்கு போறாங்க வன்முறையை தூண்டுற இடத்துல அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஏழு வருஷத்துல அவங்க ஆட்சியிலே இல்லை அதிகாரத்தில் இல்லை அவங்க ஆட்சியில் இருந்திருக்க வன்முறை நடந்திருக்கா இல்லை நடந்திருக்குங்க நடந்து நான் கேட்கறது ஆட்சி இல்லாதப்ப நடக்கல நடக்கலாங்க <laughs> 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 மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து திமுக சரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவருடைய ஒவ்வொரு ஒரு தேசத்தை பற்றியான ஒரு கருத்து வரும்போது அவர் ஒவ்வொரு முறை கருத்து அறிவிக்கும் போதும் பாகிஸ்தான் இம்ரான் கான் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறாரோ அதோடைய கருத்தா தான் வெளிப்படுத்துறாரு பாகிஸ்தானுக்கும் தொடர்பு <laughs> 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 <laughs>
பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளடங்க போட்டீங்கன்னா கொண்டாடுங்க வள்ளுவர் வள்ளுவர் இந்துன்னு சொன்னாதான் அங்க பிரச்சனை வருது வேற ஒண்ணும் இல்ல வள்ளுவர் என்னவா இருந்தா பிரச்சனை நமக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லங்க வள்ளுவர் ஹிந்து தானே இப்ப இந்த வரலாறு எல்லாம் நம்ம தேடி பிடிச்சு வரும் தலைமுறைக்கு வள்ளுவர் கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கணும் நம்ம வள்ளுவர் இந்து கிறிஸ்து முஸ்லீம் வள்ளுவர் ஹிந்து தான் சொல்றதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இல்ல இது வரையில வள்ளுவரை நம்ம எப்படி பார்த்தோம் இல்லங்க உலக பொதுமறையாம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டாரு படைச்சு போயிட்டாரு அந்த உலகத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டு படிக்கிறோம் என்னுடைய கேள்வி வள்ளுவரை இந்துவா காட்டுறதுனால என்ன இதனால சாதிக்க வள்ளுவரை இந்துன்னு சொல்றதுனால இங்க என்ன பிரச்சனை வள்ளுவர் இந்துவாக இருந்த போது ஒரு பட்டையை எடுத்து ருத்ராசம் போட்டக்கூடிய புகைப்படத்தை தூக்கிட்டு வெள்ளையா ஒரு டிரெஸ் போட்டு பட்டையை எடுத்து ருத்ராசம் எடுக்கணும் நெருக்கடி எதுக்கு வந்துச்சு வள்ளுவருக்கு மதத்தை சாய்த்து முதல்ல பூசந்த யாரு யாரு இயற்கையாகவே கடந்த பாரதிய ஜனதா கிடையாது பாரதிய ஜனதா கூட ஆகல இல்லங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி பூசனை தான் முதல் எடுக்காதீங்க ஆரம்பத்துல இருந்த வள்ளுவருடைய ஒரு உருவத்தை இவர்கள் இடைப்பட்ட காலத்துல மதிப்பிற்குரிய ஐயா கர்நாடக ஐயா காலத்துல மாத்திராரு அந்த மாற்றத்தை எங்க போனீங்க நீங்க வெளிப்படையான <laughs> 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 ஏற்றுக்கொள்ளுங்க <laughs> இல்ல மக்கள் தான் அது முடிவு பண்ண போறாங்க இது ஏன் ஆமா நீங்க மக்கள் கிட்ட சொல்றீங்க நாம மக்கள் இல்ல பிரச்சனைட்டு தான் சில விஷயங்களை டைவர்ட் பண்றீங்க இல்லங்க பிரச்சனையை டைவர்ட் பண்றதுக்கு அப்படி கிடையாது நாட்டுல எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அதையெல்லாம் விவாதிக்கணும் நாட்டுல என்ன தினந்தோறும் நாடு என்பது பிரச்சனைக்குரியது தான் இந்தியா வந்து ஒரு நாடு கிடையாது இது ஒரு ஐம்பது இருபது நாடை சேர்ந்து ஆளுவது போல கட்டி ஆள வேண்டியது இந்த பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் மன்மோகன் சிங் இருக்கும்போது இருந்துச்சு எதிர்காலத்துல முதலமைச்சரா ஒருவேளை ஸ்டாலின் வந்து அந்த இடத்துல உட்கார்ந்தாருனா கூட அவருக்கும் இதே பிரச்சனைகள் இருக்கும் சரிங்களா பிரச்சனைங்கிறது எதிர்கட்சிங்கிறது பிரச்சனை எழுப்புறது தான் அதுக்காக நூறு சதவீத மக்களையும் சமாளிச்சு நூறு சதவீத மக்களையும் நிறைவு பண்ணி ஒரு ஆட்சி நடத்த முடியாது சரி அதிகபட்சம் நல்ல ஆட்சி நிறைவை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல பாஜக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது கண்டிப்பா கண்டிப்பா செயல்படுறதுனால மீண்டும் எங்களுக்கு ஆட்சி கொடுத்திருக்காங்க வாக்குகள் தான் ஒரு அரசை வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது என்றால் அந்த வாக்குகள் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை மாத்தவே முடியல தமிழ்நாடு மக்கள் ஏன் மாறல நினைக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு மாறும் நினைக்கிறீங்க நீங்க இங்க மோடிக்கான எதிர்ப்பலை ஒரு கட்டமைப்பு இருந்துட்டே இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குறாங்கன்னு சொல்றீங்க அதையே உடை தெரிய முடியல உங்களால தலைவரை போடுறது கூட பாஜகவுக்கு இத்தனை நாள் ஆகுது இருநூறு நாள் ஆகுது என்ன பிரச்சனை பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தலைவரையோ ஒரு தனிப்பட்ட மனிதரையோ வைத்து இயங்கக்கூடிய இயக்கம் அல்ல தலைவரே வேண்டாம் பாஜகவுக்கு அப்போ இங்க இது ஒரு அமைப்பு ரீதியான வேலை இந்த இருநூறு நாட்கள் எவ்வளவு நிகழ்ச்சி கட்சியில நடந்திருக்கு நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா நடந்திருக்கு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான இந்திய குடியிருப்பு பேரணி எது ஆதரிச்சு பண்ணிருக்கோம் த்ரீ செவன்டி ஆதரிச்சு பேரணி பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இல்ல இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா எல்லா விஷயங்களும் பண்ற ஒரு கட்சிக்கு தலைவர் போறதுக்கு ஏன் இவ்வளவு தாமதமாகுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்ல சாதாரண சின்ன சின்ன இயக்கங்கள் நட்டுப்பாடு கட்சிகளுக்கு எல்லாம் உடனே உடனே தலைவரை நீங்க பாஜக போன்ற பெரிய கட்சிக்கு நீங்க சொல்றீங்க மிகப்பெரிய பேரணி நடத்துற கட்சிக்கு மிகப்பெரிய கூட்டங்களை நடத்துற கட்சிக்கு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்தக்கூடிய கட்சிக்கு ஏன் தலைவர் இருநூறு நாள் ஆகுது எவ்வளவு அழகான ஒரு இயக்கம் பாருங்க ஒரு தலைவர் இல்லாம வெறும் சித்தாந்தத்தின் கொள்கையின் அடிப்படையில தமிழகத்தில் ஆட்சி இல்லாம தமிழகத்தில் எதிர்கட்சி அந்தஸ்து இல்லாம எந்த விதமான லாபம் பெறக்கூடிய சூழல்லையும் ஒரு அரசு ஒரு கட்சி இல்லாம அந்த கட்சி பயணப்படுது அப்ப தேசத்திற்காக ஒரு பயணத்தை தமிழகத்தில் நாங்கள் தலைவரை வச்சு தான் போராடுங்கிற அவசியம் கிடையாது சரி அதுக்காக தலைவர் தேவையில்லை தலைவருங்கிறது இங்கே சாதாரணமாக நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை தலைமை பதவி என்பது ஒருங்கிணைப்பு பதவி சரி அந்த ஒருங்கிணைப்பை செய்வதற்கான தலைவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க தலைவர் இல்லைங்கிறதுக்காக மதிப்புகும் மத்திய அமைச்சர் பொன்ராதாகிருஷ்ணனுடைய முன்னுரிமை இங்கே ஒன்றும் குறைக்கப்படலை ஹச்சிராஜாஜியுடைய முன்னுரிமை குறைக்கப்படலை அதை சார்ந்த இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் எல்லா தலைவர்களுடைய தலைமையிலும் சில பகுதியில் பிரிக்கப்பட்டு தான் வேலை நடக்குது இவங்க தான் தலைவர் நாங்க காட்டல அதுக்கான கால அவகாசம் நிறைய பேர் போட்டியில இருக்கிறாங்க நிறைய தலைவர்களுக்கான தேடல் இருக்குது இருக்கிறவங்களும் நிறைய தேடல் இருக்குது கொஞ்சம் காலம் இப்போது தேவையில்லை நாங்கள் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பா சீக்கிரம் அதற்கான ஒரு நியமனத்தை அறிவிக்கட்டும் என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி பாஜகவுக்கும் ரஜினிக்கும் என்ன தொடர்பு ரஜினி ஏதாவது சொன்னா நீங்க கோவப்படுறீங்களே உங்களுக்கு ஏன் கோவம்
ரஜினியை எதிர்த்தான கண்டனங்களை நாங்கள் பெருசாக வைக்கல அப்படியே ரஜினி நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம்னா அவர் இன்றும் அரசியல் கட்சியாக துவங்கி இது கண்டனத்துக்குரிய வார்த்தை தான் ரஜினி பயன்படுத்துறது சரியா காவிக்குள்ள நம்ம தப்பு கிடையாது சொன்னது கண்டனத்துக்குரிய ஒரு வார்த்தை தான் அவர் காவி சாயத்தை நான் பூசலின்னு சொன்னப்ப கூட அவரை நாங்கள் கண்டிக்கல அப்ப நீ ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் காவி சாயத்துக்குள்ள தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சரி சூப்பர் ஸ்டார் நாங்கள் அப்படிதான் பாக்கிறோம் நீ காவி சாயத்துக்குள்ள ஹிந்து உங்களோட இணைய மாட்டேன் காவி சாயத்தோட நான் உள்ள வர மாட்டேன் வர மாட்டேன்றவரை கூட நீங்க ஏத்துக்கிறீங்கன்னா அப்படி என்ன ரஜினிக்கு உங்க ரஜினிக்கும் பாஜக தொடர்பு ஒரு தேசிய குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து இங்க இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் போராடும் போது ஒரே ஒரு வார்த்தை இந்த நாங்கள் ரெண்டு கோடி கையெழுத்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாலின் இதை சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு இருக்காரு அந்த ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு நாள் கேட்டா தொடர்ந்து சூப்பர் ஸ்டார் பேசின உடனே எத்தனை நாள் கழிச்சு இல்லைங்க எத்தனையோ நாள் இருந்துட்டு போதுங்க ரெண்டு கோடி கையெழுத்து போராட்டம் ஒரு நாள் வெளியே ஒரே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கேட்ட வீட்டு கேட்ட திறந்து அவர் பேசின ஒரு விஷயம் இவங்க செஞ்ச அத்தனை போராட்டங்களும் ஒன்னுல ஆகி போயிடுச்சு அதையே சொல்றாரு நான் நான் சொல்லல எதிர்கட்சி தலைவரே என்னங்க ஒரு கேட்ட திறந்தா ஹெட் நைஸ் நியூஸா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பனா அந்த அளவுக்கு அந்த தாக்கம் இருந்ததுனாலதான் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றாரு சொன்னதுனால போராட்டம் ரஜினி சொன்னதுனால மக்கள் நம்பல இல்ல இன்னைக்கு போய் அவங்க கேட்கறாங்க கையெழுத்து ரெண்டு கோடி கையெழுத்து நான் வாங்கிருக்கேங்கிறாரு ரெண்டு கோடி கையெழுத்து வேணா திருப்பி நம்ம எல்லாரும் ஒரு லைவ் போவோம் வாங்க இந்த இதே ஆதன் டிவி லைவ் நானும் உங்க கூட வர்றேன் எந்த பகுதியில் அவங்க கையெழுத்து வாங்கலாம் அந்த எல்லா இடத்துலையும் மைக்க கொண்டு போவோம் கொண்டு போய் இந்த சிஐ ஆதரவா ஒரு கையெழுத்து வாங்கினீங்களா இது எதற்காக கையெழுத்து வாங்கினா அங்க இருக்கக்கூடிய பத்து பேர்ல கேட்போம் பத்து பேர்ல அஞ்சு பேர் நாங்க இதை எதிர்க்கிறோம்னு சொல்லி கையெழுத்து போட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை தவறுதான் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் அதுக்கான சாத்தியம் இருக்கா இல்ல நான் வந்து என்ன கேட்கறேன்னா இஸ்லாமிய அமைப்பு தலைவர்கள் உங்களுடைய இஸ்லாமிய சிறுபான்மை பிரிவு எல்லாம் இருக்கும் பாஜகவில் எத்தனை தலைவர் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் தலைப்பாக அணிந்தவர்களோ பரதா அணிந்த ஒரு பெண்களையோ குழந்தைகள் வச்சிருக்கிற பெண்களையோ ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆதரிச்சு ஒரு போராட்டமோ இல்ல ஒரு மேடையில ஏத்தி உட்கார வச்சு ஒரு நிகழ்வு இந்த ரெண்டு மூணு மாசத்துல பாஜக செஞ்சிருக்கா எங்கேயாவது நடந்திருக்கா எங்க கட்சியில தான் இப்போ ஒரு இஸ்லாமிய அமைப்பு திரு வேலூர் இப்ராஹிம் மட்டும் ஒரே ஒருத்தர் தான் பேசுறாரு குற்றம் <laughs> பொருளாதார <laughs> 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 கொள்கை ரீதியான ஒரு தவறான விதைப்பை ஒருத்தங்க விதைக்கும் போது ஏன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில் ஆனால் கூட இதுவும் குற்றம் தானா இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இந்த குற்றம் சிறிய குற்றமாக போகுது திமுக செஞ்ச குற்றங்களை நினைக்கும் போது இவங்க மத ரீதியான பிளவை ஏற்படுத்தும் போது இஸ்லாமிய மக்களிடம் போய் நீங்கள் வந்து இஸ்லாம் இருக்குது பெரிய ஆபத்து இந்திய இஸ்லாமியர்கள் இது பெரிய ஆபத்துன்னு அவர் சொல்கிறாரு அதை எங்கேயாவது நிரூபிக்க முடிஞ்சு இல்லை அந்த மக்களே போராட்டத்துக்கு வராங்க ஆபத்துன்னு வர்ற மக்களை உங்களால் பிரச்சாரம் பண்ணி இவ்வளோ பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு டிஎஸ்பி போயிட்டு மோடி அமித்ஷாவினுடைய திட்டங்களை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது மாணவர்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது அதுதான் உங்களுடைய டியூட்டியே முழு நேரம் வெளியாதுல <laughs> 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 திமுக பண்றதெல்லாம் தப்பு அது பின்னாடி போகாதீங்க சொல்றாங்க ஒரு ரெண்டு மாசமா பேசி நிப்பாங்களா ரெண்டு பேரும் இல்ல ரெண்டு மாத காலத்துல ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் ஒரு ஐநூறு பேர் ஏதாவது கூட்டி இருப்பாங்களா அவங்க பல இடங்கள்ல நாங்க நிகழ்ச்சி செய்துகிட்டு தாங்க இருக்கோம் மக்களால் <laughs> தேர்ந்தெடுக்க <laughs> 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 தொழில் திருமாவளவன் ஐயா இருக்கிறாரு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் இருக்குது காங்கிரஸ் இருக்கு இருக்குது இவங்க எல்லாம் பின்னாடி
எதிர்கட்சி தலைவரை முன்னிறுத்துகிறார்கள் இந்தியா முழுவதும் மு க ஸ்டாலின் ஐயா மம்தா அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துகிட்டு ராகுல் காந்தியை முன்னிறுத்திக்கொண்டு இது வந்து பாரத பிரதமருடைய இந்த திட்டத்துக்கும் இந்த இந்திய குடியுரிமை சட்டம் வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு விரோதமான சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு பொய்யான மாயபிம்மையை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க இதற்கான தோல்வி எங்க நடக்கும்னா அடுத்த வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் நிச்சயமான இதனுடைய தோல்வி அவர் அனுபவிப்பார் சரி இல்ல சிஏ விஷயத்துல இவங்க எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காங்க அந்த மக்களுக்கு ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை கொண்டு போய் திணிச்சிட்டு இருக்காங்க விதைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றீங்க பாஜக நிர்வாகி பாஜகவை சேர்ந்த ஒருவர் கர்நாடகாவில் பெங்களூர்ல ஒரு முன்னூறு வீடுகள் இவங்கெல்லாம் வந்து அகதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் குடியுரிமை அற்றவர்கள் சொல்லிட்டு முன்னூறு வீடுகள் தாக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க அடிச்சு ஒழிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இந்த நாட்டின் பூர்வ குடிகள் அப்படின்றது நிறுவனம் நிறுவனமாக இந்த விஷயம் எல்லாம் உங்க காதுக்கே வரலையா இல்லங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஏதோ ஒரு அவன் பாஜக நிர்வாகி பொறுப்பு எடுத்திருக்காரா பாஜகவை சார்ந்தவர் தான் இல்லங்க அவங்க முன்னூறு பேர் நிறுவனம் யார் சொல்லியிருக்கா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அங்க அரசாங்க அதிகாரிகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்திய அரசு அங்க வந்து ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருந்து அடித்திருந்தால் கண்டனத்துக்குரியது நடந்திருக்கு கண்டனத்துக்குரியது ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் வெரைட்டி விடுவார்கள் சொன்னாங்கல்ல அங்க வெரைட்டி விடுவாங்க பூர்வ குடிகளுக்கான ஆதாரம் இருக்குல்ல இந்தியா அப்ப இந்த இந்திய குடியுரிமை சட்டை ஆதாரம் தானே இன்னைக்கு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய ஆள் ஒன்று செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இஷ்யூ ஆகுது ஓகே இருக்கட்டும் இது நாளைக்கு மம்தா செய்ய மாட்டாங்க என்ன இருக்கு இதே மம்தா நான் அங்கிருந்து வந்தக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை தனக்கு வாக்கு வங்கியா இருக்கிற வரைக்கும் ஆதரிக்கிறாங்க நாளைக்கு வாக்கு வங்கியா இல்லாம போயிட்டாங்க அவங்க வாக்கு வங்கி வேணும்னு தான் அவங்க ஆதரிக்கிறாங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம் உங்க பார்வையிலே வச்சுக்கலாம் வாக்கு வங்கியா அவங்க எப்படி அந்த வீட்டை எல்லாம் எடிப்பாங்க அவங்க விரட்டுற மாதிரி பண்ணுவாங்க வாக்கு வங்கியா இருக்கறனால அத பண்றாங்க சரி இதே அவங்க வாக்கு வங்கியா இல்லாமல் போனாங்கன்னா அவங்க மீண்டும் அங்க வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு இப்ப 18 எம்.பி தொகுதியில வந்து பாரதிய ஜனதா அங்க ஜெயிச்சிருக்கு சரிங்களா இவ்வளவு ஆதரிச்ச அவங்களே அங்க இருக்க கூடிய 18 தொகுதிகள் அதிகாரத்தில் யாரோ ஒரு கட்சியுடைய தலைவர் ஒரு பொம்மை அரசை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் வேண்டியதெல்லாம் நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருந்த கூடிய அரசு கிடையாது இது சரிங்களா மதிப்பிற்குரிய சோனியா காந்தி அவர்கள் இருந்துகிட்டு மன்மோகன் சிங் பிரதமரை வச்சுக்கிட்டு ரூமுக்குள்ள முடிவெடுத்து அனுப்பிச்ச சட்டங்கள் கிடையாது ஒவ்வொன்றும் சட்டத்தில் பாஸ் ஆகிறதா இருக்கட்டும் இந்த சட்டத்தை உருவாக்குறதா இருக்கட்டும் வெகுஜன மக்களால் வெற்றி பெற்ற பெற்றவர்கள் சரிங்களா பாரத பிரதமராக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய உள்துறை அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி இது அதிகாரம்லாம் கிடையாது இதை தான் எங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறார்கள் இதை எதிர்பார்த்தா தானே ஓட்டு போடுறாங்க உலக கால பாபர் மசூதி பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு யாருக்கும் துணிச்சல் இல்லையே இன்னைக்கு இந்த ஆறு மாத காலம் துணிக்க முடிக்க முடிஞ்சிருக்கு அது ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு அப்ப என்ன நினைச்சீங்க நீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களும் முஸ்லீம்களும் மிகப்பெரிய கலவரம் ஏற்படும் நினைச்சீங்க இல்ல இங்க இஸ்லாம் இந்திய இஸ்லாமியர்களே சொல்லிட்டாங்க இது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது நாங்க ரெண்டு ஏக்கர் வச்சுக்கிறோம் அவங்க வச்சுக்கிட்டோம் அப்ப இவ்வளவு காலமா இந்த பிரச்சனை நீண்டு எடுத்து போயிருக்கிறது யாரு இந்த பிரச்சனை அரசியல் பண்ணீங்க இந்த பிரச்சனையை முடிக்காம இருந்திருக்கிறது காங்கிரஸ் அரசு தானே காங்கிரஸ் அரசு காலத்துல ஏன் இந்த பிரச்சனையை இப்படி தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்க கூடாது இன்னைக்கு ஏத்துக்கிற மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்களா இல்ல அந்த சாதனைக்கான சொந்தக்காரர் பாஜக வச்சுக்கோங்க அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பு உங்களால தான் சாதி அமைதி காக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா இந்த சிஏஏ விஷயத்துல ஏன் அந்த அமைதியை உங்களால் கொண்டு வர முடியல இப்போ சொல்லுங்களுங்க இஸ்லாமியர்களுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வச்சு பிழைப்பு நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க டிசம்பர் ஆறு இந்தியா முழுவதும் அதை இந்த அளவுக்கு இதை நாங்கள் சாதகமாக கொண்டு வந்தது பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய வெற்றி மட்டும் கிடையாது இது இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் பாரத பிரதமருடைய நம்பிக்கையும் இந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துருவோங்கிற எண்ணங்களால் கிடைச்ச வெற்றி இது இந்தியர்களுடைய வெற்றி இது வெறும் எங்கள் கட்சியுடைய வெற்றி கிடையாது ஏன்னா இப்படி ஒரு சட்டத்தை நாங்கள் போடும்போது நிச்சயம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதை ஏற்றுக்கிற மனநிலை எங்கேயுமே போராட்டங்கள் வெடிக்கல அதை போராட்டப்படுத்த முயற்சி செய்தார் எங்களுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் நினைச்சார் அதை இந்த அளவுக்கு ஒரு கொண்டு போக முடியல ஏன் கொண்டு போக முடியலன்னா அடுத்த கொஞ்சம் நாளில் த்ரீ செவன்டி வந்துருச்சு சரி சரிங்களா காஷ்மீர் பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய பிரதமர் வந்து தாடி சேவ் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அவரை பார்க்கவே எங்கள் ரொம்ப பிரதாமாக இருக்கலாம் சொல்லலாம் கூட பேட்டி கொடுத்தாரு சரிங்களா அந்த அளவுக்கு காஷ்மீர் பிரச்சனையை பற்றி பேசி பார்த்தார் ஆனால் இன்றைக்கி காஷ்மீர் என்ன ஆகுது கடந்த மூன்று நாட்களாக அங்கு மிகப்பெரிய ஐடி நிறுவனங்கள் துவங்குவதற்கும் முதலீட்டார் கழகம் துவங்குவதற்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலங்களை ஒரு
எதிர்ப்பு இயக்கங்களை கொண்டு வர முடியுது வன்முறையை கட்டமைப்பு பாஜக தமிழ்நாட்டில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படி சொல்றீங்க வன்முறையும் தீவிரவாதமும் குறைவான தமிழகம் ஆனால் அவ்வளவு தீவிரவாதம் இருந்த காஷ்மீரில் ஒரு ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்காக ஏன் அறுபது நாள் நடத்தக்கூடாது இதுக்கு மாதிரி ஊரடங்கு உத்தரவு யாருமே கொண்டு வந்தது கிடையாதா என்ன ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்கா கிடையாது ஒரு வைஃபை கனெக்ஷன் கட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ படிப்படியாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா பகுதியும் போக ஆரம்பிச்சு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய தொழில்துறை சார்ந்து மக்கள் வெளியே வந்து தொழில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சூழ்நிலை மாறிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த இந்திய குடியுரிமை சட்டமும் இந்த இந்திய மக்கள் தொகை அதுக்கான சட்டமும் படிப்படியாக அடுத்து ஒன்று வரும்போது ஸ்டாலின் இதை தூக்கி போட்டு அடுத்து ஒன்று கிளப்பார் சரிங்களா இது இப்படி இப்போ ஏற்கனவே நீட்டுக்கு ஆதரவாக இதை போராடிக்கிட்டு இருந்தார் ஜெயிச்சாரா ஸ்டாலின் ஜெயிச்சாரா சரி வெற்றி பெற முடியல ஸ்டாலினுடைய போராட்டங்கள் என்பது மக்களை திசை திருப்புவதற்காகவும் தன்னுடைய இடத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் செய்யக்கூடிய போராட்டம் அவர் இன்னைய வரைக்கும் மக்களுக்கு ஆதரவா மக்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து எந்த போராட்டம் பெருசா பண்ணி கிழிச்சாரு ஒன்னும் கிழிக்கல ஏன்னா இந்த டிஎன்பிசி ஊழல் வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தொடர்பு இருக்குங்கிறதுக்காக உதயநிதி ஸ்டாலின் போராட்டம் பண்றாரு இதோடைய ஆர்வம் யாரா இருக்கும் இது முழுசா விசாரிக்கும் போதுதான் இது என்ன ஆகும்னா இது இன்னைக்கு நேற்று நடந்த தவறா இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நடந்தது தொடர்ச்சியாக இது இன்னைக்கு தொடர்ச்சியாகவே கடந்த இருபது வருடம் இருபத்தைந்து வருடமா இங்க வேலை பார்க்கக்கூடிய அதிகாரிகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முப்பது சதவீதத்தில் இருந்து நாற்பது சதவீத மக்கள் இந்த மாதிரி பணம் கொடுத்து வேலை வாங்கணும் தான் இதான் யதார்த்தம் சரி பொய்யெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம யதார்த்தத்தோட தான் பேச முடியும் காசு கொடுத்து வேலை வாங்கக்கூடிய கலாச்சாரம் தமிழகத்தில் இருக்கு இல்லாமலாம் கிடையாது இன்னைக்கு ஆனால் ஒரு பரீட்சையை உருவாக்கி அதை நேர்மையாக உருவாக்குற மாதிரி நடத்தி ஒரு மாணவர்களை ஏமாற்றுவது என்பது நிச்சயமா மிகப்பெரிய கண்டனத்துக்குரியது ஆனால் இதை எதிர்த்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சாரம் அவங்க பண்ணலை ஒரு பேரளவில் ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க இதை எதிர்த்து அந்த கனிமொழி வந்து மாணவர்களுடைய ஜேஎன்யூவில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்காக போராட சென்ற கனிமொழி இதற்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை திரட்டி கொண்டு மொத்தமாக மாணவர் அமைப்பை வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு நியாயம் கேட்டு பண்ணலை இதுக்கு இப்போ பத்து லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க பத்து லட்சம் எக்ஸாம் எழுதுனவங்களுக்கும் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்து உதயநிதி பண்ணிட்டார் எப்படி ஏன் நடக்கும்போது <laughs> 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 வேர்வேதான் நிச்சயமாக கச்சிராஜாவுடைய வேர்வேதான் அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது பாணியில தான் ரஜினிகாந்த் அரசியல் பண்றாரு அவருடைய பார்வையும் அப்படிதான் இருக்கு அவருடைய கட்சி அவர் எப்படி நடத்தினா எனக்கு என்ன இல்ல நீங்க எழுதுறீங்களா அவருடைய வேர்வையில இருந்து வந்தாமா இன்றைய இந்துத்துவாவை பற்றியான பேச்சு இந்துத்துவா பத்தியான உணர்வுகள் இங்க எங்க வந்திருக்குன்னா அதற்கான விதையை போட்டது கச்சிராஜா இன்னைக்கு ராஜேந்திர பாலாஜி பேசுறாருன்னா அதற்கான விதையை போட்டது கச்சிராஜா தமிழகத்தில் முதல் இந்துத்துவத்தை மக்களிடத்தை கொண்டு போய் எனக்கு அரசியல தோல்வி வந்துட்டு போது எம்பியா நான் தோத்துட்டு போறேன் எம்எல்ஏ அப்படின்னு எடுத்துட்டார் ரஜினி கிடையாது <laughs> 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 <laughs
அவங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை எங்களுடைய அமைச்சரவை ஆட்சி இருக்கும் நாங்க முதல்வராக இருக்கலாம் துணை முதல்வராக இருக்கலாம் இதற்கான நூறு சதவீதம் சாத்தியம் இருக்கு இருக்கு தமிழகத்துல தான் இருக்கு தமிழகத்துல நிச்சயமாக நூறு இடங்கள் எழுபதுல இருந்து நூறு இடங்கள் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் அன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த ஓட் பிரிவு அன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய தனித்தனியான இவங்களுடைய கூட்டணி முரண்பாடுகள் நிச்சயம் பாஜகவுடைய ஆளுமையில பாஜகவுடைய ஆதரவுல ஆட்சி அமைக்கலாம் அந்த ஆட்சியை யார அமைப்பான் கூட சொல்ல முடியாது தமிழகத்தில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அது இது அரசியல் கட்சி தான் நிகழ்த்துகிறோம் கொள்கை ரீதியான கொள்கை வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும் நல்லது நடக்கட்டும் சார் தமிழ்நாட்டுக்கு என்னுடைய கடைசி கேள்வியாக நான் முடிச்சிடுறேன் விஜய்க்கும் உங்களுக்கும் பாஜகவுக்கும் என்ன பிரச்சனை எனக்கே விஜய் ரொம்ப பிடிக்குங்க சரி இளைய தளபதி அவர் வந்து ஒரு படப்பிடிப்புக்கு போறாரு நெய்வேலியில வருமான வரித்துறை அவரை அழைச்சிட்டு வருது இந்த விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அவர் படப்பிடிப்பு காட்சிகளுக்கு போறாரு மறுபடியும் போறாரு நெய்வேலியில அங்க போய் பாஜக ஒரு பத்து பேர் கூட கிடையாது ஒரு போராட்டம் அவர் வந்து படப்பிடிப்பு நடத்தக்கூடாது விஜயுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்கு பத்து பேர் போதுமானது ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதுக்கு ஒரு வருமான வரி இல்ல அவருக்கான கூட்டத்தை அவர் செல்ஃபி எடுத்து காட்டாரு நான் என்ன சொல்லுனா கூட்டம் இருக்கட்டுமே விஜயும் <laughs> 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 போராட்டம்ிமுக <laughs> 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 பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் எப்படி நீங்க படப்பிடிப்பு நடத்துறீங்கன்னு கேட்கலாம் உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா நீங்கள் விஜயை நேரடியாக எதிர்க்கிறீங்க நாங்க விஜய் வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் போகிறோம் போராட்டம் அந்த இடத்துல படப்பிடிப்பு நடக்குது இப்போதான் வருமான அனுமதி வாங்கிட்டு தான் பண்ணிருப்பாங்க வருமான அனுமதி வாங்காம விஜய்ன்றதுனால உள்ள விட்டுருவாங்களோ அந்த இடத்துல படப்பிடிப்பு எல்லா அனுமதியும் இருந்து ஹைட்ரோ கார்பன் கூட அனுமதி வாங்கியிருக்காங்க எடுக்க விடுவீங்களா தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய முடிவு இல்ல அந்த பகுதியுடைய பிரச்சனை சரிங்களா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு பாஜக அதாவது உங்களுடைய தலைவர்கள் யாருமே இதை பத்தி வாய்ஸை கொடுக்கல இது அவசியம் சொல்றாரு நேரடியா சொல்றாரு அந்த இடத்துல போய் போராட்டம் பண்ணது அங்க வந்து அந்த படப்பிடிப்பு வந்து அந்த இடத்துல அனுமதிக்கப்படாத பகுதியில் எதுக்கு போனோம் அப்படின்னு கேட்கறாரு சரிங்க இளகணேசனுக்கு தெரியாதா என்ன இது அனுமதி வாங்கிட்டு தான் அங்க படமே காட்சியில படப்பிடிப்பு நடந்திருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப அந்த படப்பிடிப்புல போய் ஒரு பத்து கொடிய பிடிக்கல என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு நாங்க இல்ல சார் நீங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இப்படிதான் கேட்கறீங்க நீங்க எதிர்ப்பு விஜய் எதுக்கு எதிர்ப்பு விஜய் ஜோசப் விஜயா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிரச்சனை விஜய் மிகச்சிறந்த நடிகர் வரி கட்டலைனா அவரை வருமான வரி பிடிக்கும் எங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது வருமான வரித்துறைக்கும் விஜய்க்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த பத்து பேர் அந்த பகுதி சார்ந்த அவங்க விஜய் எதிர்க்கலாங்க அந்த படப்பிடிப்பு தளத்தை ஆதரவாளராக <laughs> அதற்கான காலமும் வரும் உங்க கட்சியில இப்ப சேர்ந்த இயக்குனர் பேரரசு சொல்றாரு பாஜக இது மாதிரி செய்யறது தேவையில்லாத ஒண்ணு பண்றாங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த பாஜக நிர்வாகிகள் பிரச்சனைக்கு அது இதுக்கும் பாஜக தலைமைக்கும் பொறுப்பே கிடையாது உங்க கட்சியில ஏதாவது தப்பு நடந்தா யார போய் பிடிப்பாங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா அந்த பத்து பேர் போய் விஜயுடைய படப்பிடிப்பு தளத்துல போய் போராட்டம் பண்ணா விஜய் ஏன் எதுக்கிறீங்க அப்ப அதே மாதிரி நாங்க என்ன சொல்றோம்னா அந்த பத்து பேர் போனா ஏன் பாஜக வந்து தேவையில்லாம நீங்க எதுக்கிறீங்க தமிழக பாஜக முடிவு அந்த பத்து பேருக்கும் அந்த படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கலாம் அவ்வளவு <laughs> 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 
அதை நீங்க பாப்பீங்க சரி இது உங்களுக்கு புரியவே புரியாது இந்த அரசியல் என்னன்னு இது காலத்துல கமலஹாசன் கட்சி துவங்கிய போது இந்த டீம் யாருடைய டீம் சொன்னாங்க சில ஊடகங்கள் பிஜேபி உடைய சார்பில் தான் வந்து கமலஹாசன் தோங்கடா சொன்னாங்க அதுல கூட ஒரு வாய்ப்பு இருக்கலாம் கமலஹாசன் கூட எங்க ஆதரவுல இருக்கலாம் அது மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய ஆதரவோட தான் கட்சி துவங்க போறாருங்கிறீங்க அப்ப சூப்பர் ஸ்டாரும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரவோட இருக்கிறாங்க இப்ப இளைய தளபதி விஜய் பாரதிய ஜனதா எதுக்குன்னு சொல்லாதீங்க கமல் ஆதரவா இருக்கும் போது ரஜினி ஆதரவா இருக்கும் போது விஜய் மட்டும் எப்படி தெரியா இருக்க முடியும் விஜய் ஆதரவு தான் நிறைய <laughs> நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி மோடியின் திட்டங்களை கொண்டு சேருங்கள் கொண்டு போய் மக்களுக்கான நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களாக இருக்குது அப்படின்றத காட்டுங்க மக்கள் ஏற்றுக்கிறதும் ஏற்றுக்காததும் அவங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் மிக்க நன்றி திரு டி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்